Moge salme bit me hatuna de chemi pranchike la gogo, da chuen glaukte bit ertmanitz YouTube ze orkideomane bis arxe. Esaris aram holot orkideomane bis aramet glaule bis mogarule bis arxitz, amitom tu in me da interese buliam teme bit chekitz liet chemo guiertet, da vagzelet saubars sinat liche sahep. Tukanekla kheda chemi pranchi kala gogo bana obs mzi shiwebshi da dreva deli tema mietz kune ba sustat mzi shiwebs sinatlis spectres rari spectri da sair to da rak aushi shia spectri cenarebtan. Shoda shoda video sinatlis shesa khe bogo arse bobs tukan shegiz liat kaiz notmat na khet zeda marjuna kutha shiga mochte ba zakhe lis nishan da saris linki am video ebse da megobre ba tu tukan da interese buli khartrom kaiz not shwa tem ebsats tu jer ki de varga mugi zeri achem yarhi da moi zeret da kudit tu kweda marjuna kutha shi sitwa subscribe an shwa ne bismiri naze sitwa zitelia esi mas nishna srob jer chuen arv megobre Da ajiret gamo izere tesarhi, pcholo dert khelari sajiro ne bismiri videos kwesh, pcholo tu sit wanat risperi a esimas nishnasrom, chuen didik nis megobre biwart da ertmane tsvuzi aret sakotar gamo tsdile bas da tsodnas. Da seve, ratsm tavaria, es tumret kartu lenovan sites, kwabile bismola ji, Esari sakmaut informati uli saiti, tukwen shegizliat nako tak informatsia ne bismiri tsenari sada temis. میخدید داشت خواهد شوم داشت خیلی بیش میخدید که نباید سرکی دهی بیه بتوان سه شم دک آر سبب سر مراوالی آرخی گویردی فیس بوک سه دا ویدیو سکوشت که نام گرده بیشه سه خب این اطلاعاتی است نخواهد نام دل دار میگونه رو مام چی میگو گو بیش کدام کی دم میذه دام سه سکل مسالیس کاخس نبا کیمیا فیزیکا بیولوژیا دا کی دو را بیت سیرا میذه یا Մագրամ գուլց պելատ գետխույթրոմ ումետ է շամտխոյաշի ինպորմացիաս իղեղ դի ինտերնետի դան, միս խել միս ատտոմի ես խոտասխային ազեմ մատչորիս կարտուլադած, դա դկենց մոգից ոտեպտրոմ ծայգի, տխոտասխոտասխոտասխոտասխոտասխոտ թուր ամե դետալ է պիտակո այնտերես էպ շեգից լիատ տամե կոնտակտոտ, պրոբլեմ առարիս դա թուվիքն է կոնպետենտուր իրատ կմանդա դիրիսիամ ունը պիտ կիպա սուխեպտ։ Ըդլա մոմիցև սվիտեոս պորմատի շեցուլա, � Հատ կենց մեկ ոպրեպո թու կադացխույթ է թրոմ ամ վիտեոս չա ուջտետ, մարդլա ունդա չա ուջտետ, դա ալբա թազրիակուս ռոմ պերիոդ ուլատ գաչերոտ կիտեղաց դա դա ակույթ է թին վիզուալ ուր մասալաս ռոմելի ծիկնեպա � Մայս ասեր իծգեպտ սավուպարս սինատլեզ է, սխիվեպս է, սպետրս է, ռարի սպետրի, ռակավ շիշիը, զոգադատ մծենարը եպտան է սպետրի, դա արիս թորը սայրտո դրային է կավ շիշի։ Մայս ասեր մով եմ զատոտ դա տացգիտ։ Հետամից է սակմավոտ շորի մանձելի թարիս դա շորեպուլի մզիսական։ Ես արիս դա ախլովիտ ռամոդենի մի ատասի սինատլիս ծելից ադի, ամա սեղլա չյոն թույս միշնոլովա առակուս դա արշև է խեպիտ։ Իս ինպորմացի առած դղես մինդավտք արդ թույս էր թուլի աղսակմելի է սինամ դուլեշի մագրամ, արդ թույս է մարդևի, ամիտո մրաղաց ռաղաց թեմ էպս ծալիան զոգադը չէվ է խեպի, դա ձիրթադատ գամովալի միզնի դա նացարիս ամ կոնգրատուլի վիտեոս միզանի, դա ագրետու է չույն իարխիս միզանի, անու ռահունդը գավակետոտ իմիսատուսրո չույն մա գավիլեմա կարգատ իկրզնոն թավի։ Վաղսենրում սակմաոտ շորի մանձի� Սեկոնչի, դա դետամիցիս գեոգրապի ուլի արիալիս նեբիս միր կվադրատուլ միլիմետրս է, կվադրատուլ միլիմետրի իկն է բայս տու կուբուրի միլիմետրի, զիս էներգի արսեպոս, զե ասխիվեպս, անաթեպս, դա իկի դանգամոմ դինար է գրոմելի գեոգրապի ուրի արի ալի դա դղիս ռոմելի նացիլի, կան սխավովուլի է 
ამ სოლარული ენერგიის დიაპაზონი და ინტენსივობა. სუსტად ამას მინდა შევეხო დღეს, დღეს ვისაუბრებთ ჩვენ სინათლის სიხშირეებზე, სპექტრზე, თუ რას ნიშნავს წითელი ნათება, ლურჯი ნათება, მწვანე ნათება და როგორ გავაკვიოთ ამ ყველაფერში. იმისათვის რომ შევასრულოთ ჩვენი მიზანი, რომ ჩვენმა მცენარეებმა კარგად იგრძნონ თავი. სინათლე და მოდი ესე ვთქვათ, სოლარული გამოსხივება მნიშვნელოვანია მცენარის განვითარების ყოველ ფაზაზე და ჩვენ ვიცით რომ მცენარეში მიმდინარეობს ისეთი ქიმიური, ბიოლოგიური და ფიზიკური პროცესი როგორიც არის ფოტოსინთეზი. ამაში იგულისხმება ყველაფერი სინათლე თავისი სრული სპექტრით, ასევე სითბო, იქნება ეს ის სოლარული გამოსხივების ის ელემენტები რომელსაც ვიცნობს და არ ვიცნობთ, ალფა, ბეტა გამოსხივება იქნება სინათლის ხილული სპექტრი რასაც ჩვენს თეთრ სინათლეს ვეძახეთ თუ ასევე ულტრაისფერი და ინფრაწითელი ა სპექტრი ყველაფერი ეს საჭიროა მცენარისათვის და იქიდან გამომდინარე თუ სეზონის რომელი დრო გვაქვს ამ სპექტრის სხვადასხვა კომპონენტები სხვადასხვა ინტენსივობით სხივდება მზისაგან და შესაბამისად მცენარის განვითარების სხვადასხვა ფაზაში ეს სხვადასხვანაირი ინტენსივობა თავის გავლენას მოყვებს და ამას ჩვენ რა თქმა უნდა ცოტა უფრო ქვემოთ შევეხებით მე მინდერთ რაღაც გითხრათ თუ თქვენ როდეს მე გინახიათ ესეთი საოცრება როგორიც არის ზესუმზირის ყანა და საქართველოში კახეთის რეგიონში ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ეს და გვიდით ჩემო მეგობრებო ზესუმზირ არის მცენარე რომელიც ყველაზე კარგად ყველაზე კარგად გვამცნობს რას ნიშნავს მზე მცენარისათვის და როდესაც პირველად მითხრეს მე არ ვიყავი ამას დაკვირვებული და როგორ გითხრათ მზის ამოსვლიდან ჩასვლამდე ზესუმზირა ატრიალებს თავს მზის მიმართულებით ალბათ აქედან გამოდის მისი დასახელება მზესუმზირა მაგრამ მე მინდა გითხრათ რომ ეს არის ძალიან ლამაზი სანახაობა თუ შესაძლებლობა გექნებათ ნახეთ და კიდევ ერთხელ დაასკვნით თუ რას ნიშნავს როდესაც მზე ამოდის ანათებს და რას ნიშნავს ეს მცენარისათვის დავუბრუნდეთ მზეს. თენდება მზე ამოდის და იზრდება სოლარული გამოსხივების ინტენსიურობა. ეს რას ნიშნავს? როდესაც ღამეა ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ გამოსხივება არ არსებობს. გამოსხივება არის უბრალოდ რომელიღაცა კომპონენტის ინტენსიურობა არის დაწეული, ნუ მინიმუმამდე. ხოლო როდესაც მზე ამოდის, ა რიგი კომპონენტები იმატებს და რაც ჩვენთვის დღეს მნიშვნელოვანია, ეს არის სინათლის გამოსხივება. იმატებს რა თქმა უნდა და სინათლე ეს არის სოლარული ენერგიის ყველაზე მცირე კომპონენტი. უფრო ცოტ ერთ-ერთი მცირე კომპონენტი, ეს არის კომპონენტი, რომელსაც აღიქვავს ცოცხალი ორგანიზმის თვალი და მას შორის ჩვენი თვალიც. ყურადღება მიაქციეთ უზარმაზარი სოლარული გამოსხივებიდან სინათლე არის ერთ-ერთი მცირე კომპონენტი და ჩვენ გვინდა ამ მცირე კომპონენტზე გავამახვილოთ ყურადღება. ეს არის ეგრეთ წოდებული თეთრი სინათლე. თეთრი ერთი შეხედვით, მაგრამ სინამდვილეში თუ ჩვენ კიდევ უფრო ღრმად შევალთ ამ საკითხში და ზუსტად ამის გაკეთებას ვაპირებთ, ეს არის ის, რომ ეს თეთრი სინათლე იშლება სხვადასხვა სპექტრად და სინათლე არის ტალღა და იქიდან გამომდინარე ტალღებს შორის დაშორება დიდია თუ პატარა, თვალის აღქმადობაც არის სხვადასხვანაირი. ზოგადად თეთრი სინათლეა, მაგრამ გავიხსენოთ ცისარტყელა. ცისარტყელა იშლება შვიდ აა განსხვავებულ ხილულ ფერად. სინამდვილეში ჩვენ აქ გაცილებით უფრო დიდ დიაპაზონზე გვაქვს საუბარი და ამ დიაპაზონიდან არის რამოდენიმე სპექტრი, რომელიც საკმაოდ დიდ მნიშვნელობას ატარებს მცენარეების კულტივაციის საქმეში. ის რომ სოლარული ენერგია, სინათლე, ზის ენერგია განსხვავებულად მოქმედებს ცოცხალი სამყაროს სხვადასხვა წარმომადგენელზე. ეს რა თქმა უნდა ცნობილი ფაქტია. უბრალოდ ამ ვიდეოების სერია ემსახურება იმ მიზანს, რომ გავერკვეთ რაში გამოიხატება ეს განსხვავებულობა. აა გავეცანით იმას, რომ სხვადასხვა მოთხოვნა აქვს მცენარეებს სინათლის სიძლიერეს მიმართ, სინათლის ხანგძლიობის მიმართ და ჯერი მედგა ეხლა უკვე სინათლის კომპონენტებზე. 
ეხლა თქვენ სუკულენტებს ხედავთ, სრულიად განსხვავებული მოთხოვნა აქვთ სუკულენტებს სინათლის სპექტრის მიმართ, აბსოლუტურად განსხვავებულად რეაგირებენ ორქიდეები ამ სპექტრზე და სრულიად განსხვავებულია სხვა მცენარეების. მიმოვიხედოთ ჩვენს გარშემო დავუსვათ ვერდიქტი ჩვენს მცენარეებს თუ როგორი მოთხოვნა აქვთ მათ სინათლის მიმართ და თუ ხელოვნური ჩარევა გახდა საჭირო, მაშინ უკვე მეტ ნაკლებად გვეცოდინება რა და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ. ის რომ სხვადასხვა მცენარეს სხვადასხვა ნაირად უნდა მოეპროთ, ეს ცნობილი ფაქტია. უბრალოდ შეკითხვაზე რა თუ ესე და არა სხვა ნაირად, პასუხის მოძებნა არს თუ ისე მარტივი არის ხოლმე, ამ შეკითხვებით დავკავდი, ამ შეკითხვებზე პასუხების მოძებნით დავკავდი და ზუსტად ამიტომ არის რომ გთავაზობთ ამ ვიდეოების სერიას, რომელიც მხოლოდ ორქიდეებისთვის არ არის სასარგებლო. წინა კადრში იყო სუკულენტები, ძალიან მიყვარს ეს მცენარე, ეხლა ორქიდეები, უფრო სწორად გვიმრები, ორქიდეები, მოკლედ როდესაც არის მცენარის მიმართ და ზოგადად სამყაროს მიმართ ესეთი დამოკიდებულება რომ ცხოვრების ნაწილად ხდება არის ხოლმე საჭირო რაღაც ინფორმაციების გაზიარება და ინფორმაციების გაცნობა დაუბრუნდებით ჩვენ სლაიდს იმედია რომ ასე თუ ისე ახმადი არის და არც თუ ისე მოსაწყენი უბრალოდ ამ ინფორმაციის გაზიარება სხვა ფორმატით ცოტა უფრო შეუძლებელი იქნებოდა მაშასე ისევ სინათლე ისევ ხინული სინათლე ისევ სპექტრები და ჩვენი მცენარეები ამ ყველაფერში ესე იგი არაერთხელ ვახსენეთ რომ მზის გამოსხივება არის საკმაოდ მრავალნაირი და ის რასაც ჩვენი თვალი აღიქვავს და რასაც მათ შორის მცენარეების ორგანოების ზედაპირები აღიქვავენ ეს არის ხილული სპექტრი და მას თქვით რომ ზოგადად ეწოდება თეთრი სინათლე თუმცაღა სინათლე იშლება სხვადასხვა განსხვავებულ ფერად და ანუ მიღებული რომ ძირითადად არის შვიდი სხვადასხვა ფერი, თუმცაღა არსებობს ისეთი ნათება, როგორიც არის ულტრა ის ფერი, შემდეგ უკვე იწყება თვალისათვის აღქმადი შვიდი სხვადასხვა ფერი და წითელი შემდეგ უკვე ჩვენ გვაქვს ინფრა წითელი ნათება. სინათლე არის ტალღა და იქიდან გამომდინარე ამ ტალღებს შორის დაშორება რამ ხელა რამ რა მანძილია ესე რომ თქვათ თვალი სხვადასხვანაირად აღიქვავს მას საკმაოდ პატარა დაშორება ტალღებს შორის და მას თავისი საზომი ერთეული აქვს ეს არის ნანომეტრი ანუ და რამი და კიდევ თქვა რაც ალბათ საჭიროა რომ ვიცოდეთ რომ ამ სიდიდეებს აქვს თავისი აბრევიატურა თქვენ ახლა ამას გრაფიკზე ხედავთ და ამ სიდიდეებს აქვს თავისი ციფრობრივი მაჩვენებელი ანუ ციფრი ნანომეტრი არის ტალღებს შორის დაშორება და მაგალითად ლურჯს სინათლეს ეს არის იგივე რაც მოკლე ტალღები აქვს თავისი ციფრობრივი მაჩვენებელი და წითელ სინათლეს იგივე რაც გრძელი ტალღები აქვს თავისი ციფრობრივი მაჩვენებელი ეს არის უბრალოდ პირობითი და რატომ არის საჭირო რომ ეს ვიცოდეთ თუ ვიღაცას გინახიათ ნათურა და უბრუნდე მისევ ნათურებს ზედ აწერია რაღაც გარკვეული ციფრები და აწერია მოკლე ტალღა გრძელი ტალღა დატანებულია ლურჯი ფერი წითელი ფერი და აქვე არის ციფრობრივი მაჩვენებელი ეს არის ის რაც უნდა ვიცოდეთ იმიტომ რომ ეს გჭირდება ამისი ცოდნა გჭირდება ამ ეტაპზე თქვი რომ სკოლის ფიზიკის, ქიმიის და ბიოლოგიის მასალასთან მომიწია მიმართო ეს არ იყო ხუმრობა. ეხლა ჩვენ ვიწყებთ ამ სამი დისციპლინის კომბინაციის გამოყენებას მცენარეებისათვის. ანუ სინათლის გავლენით, სინათლის სპექტრების გავლენით მცენარეში მიდის სხვადასხვა ქიმიურ ბიოლოგიური პროცესი და ყველაზე ცნობილი რასაც ჩვენ ვიცნობთ ეს არის ფოტოსინთეზი. ფოტოსინთეზი ეს არის ქიმიური პროცესი, როდესაც მცენარეში სინათლის გავლენით ხდება ნახშირორჟანგის შეთვისება და მასში არსებულ წყალთან ურთიერთქმედებისას წარმოიქმნება ჟანგბადი და გლუკოზა. და ამბობენ რომ ზოგადად დედამიწის ატმოსფერო ეს არის მცენარეული წარმონაქმნი ჟანგბადი გამოიტყორცნება გარეთ და ჩვენ მას ვიხმართ ადამიანები ხოლო გლუკოზის გავლენით მცენარეში მიმდინარეობს ქიმიური პროცესი როდესაც უკვე ხდება მცენარის ზრდა განვითარება ეს ერთი 
შემდეგი მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც სინათლის გავლენით მიმდინარეობს, მცენარეში ეს არის ქლოროფილის სინთეზი. ანუ ფოტოსინთესთან ერთად ქლოროფილის სინთეზის პროცესიც პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ეს რას ნიშნავს, რომ სინათლის ენერგიის, სინათლის სპექტრების გავლენით ხდება მცენარეში არსებული სხვადასხვა პიგმენტების გააქტიურება, რაც გამოიხატება მცენარის სხვადასხვა ორგანოების უჯრედების ზრდასა და განვითარებაში. სხვადასხვა პიგმენტები ვიცით, ყველაზე ცნობილი აქედან არის ქლოროფილი, а вицит асэре бит фитохроми криптохроми да асэ шэмдэ гама сэхла мишнэлоба ара акс убралот гавихсэнэт ром а зустат хлорофилис дамсахуреба ром сценарэс акс сценарис фотлэпс упростоват акс цване фери схвадасхва пигментация схвадасхва наир гамосахулебас поулобс сценарэши да хлорофили арис цване ферис пигменти асэ зогадат ро вткват და ბოლო პროცესი რომელიც მინდა ამ ვიდეოს ფორმატში განვიხილო და შემდეგი სლაიდები უფრო მეტად ამ პროცესს დაეთმობა ეს არის ფოტომორფოგენეზი ანუ სინათლის კონკრეტული სპექტრი როგორ გავლენას ახდენს მცენარის პიგმენტებზე და რაში გამოიხატება ეს მცენარის მდგომარეობის შემთხვევაში და როგორ გამოიხატება ეს ვიზუალურად დავაკვირდეთ ახლა ჩვენ გრაფიკს а графики датанебули арис спектрзе эс шемтховети ар арис да чвен хедат сам хас лурджи да мцване хлорофили синтези да фотосинтези фактиурат эртманетис мухазулоба симеоребен ану эс имас нишнас ро фактиурат параллелу режимши мимдинареобен да гансхвабули арис фотоморфогенези ану эс имас нишнас ро эс процесси განსხვავებულად მიმდინარეობს მცენარეში და სხვადასხვა სპექტრს განსხვავებული გავლენა შეუძლია მოახდინოს მცენარის მდგომარეობაზე და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ვიცოდეთ როგორ გავლენას ახდენს წითელი განათება ლურჯი განათება ზოგადად ფერადი განათება მცენარეზე და შემდეგი სლაიდები უკვე ამ პროცესს დაემთმობა მხოლოდ რაც არ უნდა ვისაუბრო, ალბათ აჯობებს რომ ვიდეო მასალა წარმოადგინო, ინტერნეტში ნახე შესანიშნავი ფილმი თუ როგორ აღმოცენდება მცენარე. ყოველფერი ეს ხდება რა თქმა უნდა სოლარული ენერგიის გავლენით და ბევრს არ გავაგრძელებ უბრალოდ თქვენ იყო რადღება მინდა შევაჩერო ამ ვიდეოზე. ძირითადი ფაქტი თესლის აღმოცენება ხდება მიწაში ჩვენ ეს ვიცით სიტყვასა და წყლის გავლენით ფაქტიურად სიბნელეში და შემდეგ უკვე მზის ენერგია სიგნალს აძლევს მცენარეს რომ დაიწყოს ზრდა და ამ სიგნალის და ამ ენერგიის გავლენით მცენარე არღვევს ისეთ ფიზიკურ დაუწერელ თუ დაწერილ კანონს როგორიც არის გრავიტაცია ეს არის მაგნიტური ველის გავლენის შედეგად მაგრამ მცენარე ზის ენერგიის გავლენით არღვევს გრავიტაციის ძალას და ის წაფვის სინათლისაკენ სხვადასხვა სპექტრს სხვადასხვა გავლენა აქვს და ლურჯი სპექტრი თუ ხელს უწყობს მცენარის გამყარებას წითელი სპექტრი ხელს უწყობს დაუცილებელია იმისათვის რომ მცენარე გაიზარდოს სიმაღლეში ამის შესახებ ჩვენ ქვემოთ კიდევ უფრო დეტალურად ვისაუბრე